unampa mimba binti yangu alafu sasa hivi hapo nataka ukataye hakuna kwa nini mnalazimisha hiyo mimba sio ya kwangu eti no la binti yangu mimba ni ya KP sio ya KP ni Zenu. Yamani, habari zenu. Baba, sema shida, watu tupo live na maisha. Kwa kweli, mambo ni mengi muda mchache. Ah, uh, kwanza samani ni sana kwa kuingilia katika mazungumzo yenu. Kwanza tena kuomba msamaha badala ya kwenda kwenye point. Zungumza kilichokuleta baba, huo msamaha hata sisi tunaweza tukaomba endapo utaongea ushugwada. Ah, uh, bila kupoteza muda. Sisi ni mashahidi wa Yehova. Mekuja. Mashahidi kama shahidi. Mm. Ya mapi ya dena. Shahidi gani hana hata ndevu. Kili ya mani. Ndevu kaa imetanga. Eh? Kaka. Zungumza kilichokuleta. Achana na hawa. Ah, asante sana. Kwanza nila shukuru sana kwa kukuta familia nzima mkiwa pamoja. Na uyu baba leo wana shukuru. Na hapa bado wajatua sadaka. Hakipewa hata shukuru barabara. Kaka. Nimekombe ndelea. Achana na hawa. Ah. Sisi lengo letu ni kumshuhudia habari njema za Jehova na kusambaza upendo na amani kwenye familia na ndio maana hapo awali nimeshukuru baada ya kukuta familia nzima mkiwa pamoja. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Baba hapo umekosea njia. Hapa hakuna amani. Hapa kuna upande wa Gaza na upande wa Palestina. Kwa nini baba si utulie? Uwezi kuheshimu hata wageni? Jishikilie wewe. Nitulie vipi wakati umezamilia nirudi kijijini huko nikakate mkawa enzi? Ndio, na unaondoka. We! Haondoki mtu hapa nakwambia. Labda hii mimba ya binti yangu niamishie katika tumbo la mumeo. Wewe mzee jeshimu wewe. Wewe tulia mali yao mkubwa wewe. Na hata katika maandiko Mungu anasema Amri kuu. Nawapa amri kuu na wapeni penda neni. Na hata tukirejea katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 39 Mungu anatukumbusha mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako kama unavyoipenda nafsi yako Kwa hiyo tupendane jamani na upendo tunaozungumzia hapa upendo unaanza katika ngazi ya familia kisha unaenda kwa majirani wote wanaokuzunguka kwa hiyo tupendane jamani. Ni unafiki kusema kwamba unampenda Mungu ambaye haumuoni. Alafu unamchukia jirani yako ambaye unapishana naye kila siku. Unamchukia jirani yako ambaye kila siku unapishana naye bila kumsalimia. Huo ni unafiki. Hata Mungu hapendi. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Upendo. Upendo. Samani baba ni kukatisha kwanza kabla hujafika mbali. Hata ungekuwa wewe una binti yako unamsomesha, unampa elimu kwa gharama kubwa ili aje kuwa rubani. Alafu leo hii anakuja kutokea mtu, anamrubuni na kumpa ujauzito anamkatisha malengo yake, alafu anamkataa. Je, hata ungekuwa wewe baba, ungemsamea huyo mtu? Eh, na kwa kuongezea hapo, unalisomesha litoto lako kwa shida. Linaenda kule mjini linaokota toto chini ya mwalobaini. Unaenda kulitembelea linakutimua. Je, ungejipenda? Na kwa kuongezea hapo bwana Shahidi, mimi binti yangu nilipanga nikamsomeshe Ulaya ili akienda huko apate kuolewa na mzungu mwenye pua ile mchongoka hivi lakini leo hii anakuja kutokea mwa Afrika pua imemtawanyika utafikiri kakandamizwa na kimondo anakuja anamtia ujauzito binti yangu alafu anaikataa kweli bwana shahidi hata ingekuwa ni wewe ah uh, jamani kesi zenu ni ngumu sana ninaombeni sisi tuwaage kisha tukaendelee na nyumba zingine baki na amani ya bwana hey, Jamani Wewe mkangu kuna nini? Nasikia uchungu mimi jamani 
Nipeleke hospitali nikajifungue. Jongo. <laughs> Umechanganyikiwa au? Nimechanganyikiwa vipi tena nyamani? Unataka nijifungulie hapa? <laughs> Sasa mimi bado kwanza na miezi miwili. Unataka kwenda kujifungua kitu gani? <laughs> Oh, mtoto wako naye ana kielele sana bana. Mimi naona kabisa anataka kutoka. <laughs> Hata kama ndo miezi miwili jamani. Ah. Miezi tisa mimi naona mbali bwana. Kitoto chako chenyewe kinanipiga matike kama nini? Ah. Uf. Uma guys kwa konda, basi Mungu pamoja nami. Iko. Iko. Kinanipiga matike. Kwa hiyo ndo hivyo jamani. Hapa ondoki mtu. Ulipo baba na sisi tupo. Kama ataki sisi tuende mahakamani tukashtaki kwamba ataki kulea mimba. Hey. Kwanza mimba mimba binti yangu akiwa mdogo kabisa chini ya miaka 18. Eh, hey. hilo nalo tatizo hapo. Sasa achague moja. Sisi tuondoke na yeye aende akafungwe miaka 30 jela au tubaki mjini na yeye asiende kufia jela. Eh, hey. chagua moja baba. Wewe binti. Wewe mwacha kupoteza muda. Mwambie ukweli baba. Ukweli ndio huo. Hii mimba ni hapa. <coughs> Sasa hapa cha msingi na cha sekondari. Mimi naona tukae hapa miezi saba. Kwa sababu mimi bata na miezi miwili. Na kishajifungua tu tutaenda hospitali kupima DNA. Na hapo ndo tutakapojua vivu na mbichi. Eh, yani hilo alipingiki. Tutakaa hapa miezi saba mpaka mtoto atakapozaliwa kisha ndo tunapima DNA. Hapana kwa kweli. Miezi saba ni mingi mno. Eh, miezi saba mingi. Hiyo mimba umebeba wewe? Ah, sikilizeni jamani. Mimi sitaki mjadala uendelee. Naomba tufunge kuanzia hapa leo. Sikilizeni wazee. Nyie nende nyumbani. Hiyo mimba sawa mimi nimekubali nitaelea. Yenyewe mkishafika nyumbani, tutakuwa tukiwatumia pesa za matumizi na huduma mbalimbali mbali za clinic. Hakuna! Tumekushtukia unataka kumtelekeza. Hilo swala halikubaliki. Mkijifanya mm, mjanja sisi ndio wajanja zaidi. Kwa bana yake. Yo. Kuviala mayo kuviala jawiza Kuviala mayo kuviala jawiza Eba nengi lakinize kuviala jawiza Sata kuviala mayo kuviala jawiza Sasa nina mpango kabambe Mpango gani? Nola binti yangu Hebu nenda ndani hakuna kesi tena hapa na haundoki mtu Sasa, wewe tunde nje tukatungumza. Ndiyo. Mmeongo. Nikuulize jambo. Niulize mke wangu. Hivi una uhakika ni kweli ujampa mimba yule binti? Mbona kama naogopa? Unaniamini au? Najaribu kukuamini ila na wasiwasi kama ikiwa ni kweli. Niamini mke wangu, mimi sihusiki chochote jojo jo zito huyo binti. Wanajaribu kunisingizia kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Una uhakika mke wangu? Hakika mke wangu, light kama haya maneno yangu yangekuwa ni wimbo, basi ningeweka ripitiwani ili awe anajirudia kila siku. Sawa mke wangu, kama ni kweli ujampa mimba ule binti na usiki na chochote kuhusu ile binti. Naamini Mungu atafanya njia na wataondoka kabla ya miezi saba kufika. Naamini hivyo pia. Nakupenda. Nakupenda pia. Huyu mm. KP naona sasa anatupanda vichwani. Mm. Tena amekaa sit ya mbele. Sasa sikiliza. Mimi nataka nirudi kwenye uchawi kwa mara ya mwisho. Nataka nimpige kipigo kimoja kitakatifu. Mm. Hauna mpango gani? Eh, hey, yes, ni baba wa mtoto alafu anajifanya anaikataa mimba. Sasa anataka nimpige kipigo kimoja funga mwaka. Unataka kufanyaje na wewe? Mbona unazunguka zunguka sana si useme? Nataka nirudishe upendo wa baba kwa kiumbe chake. Yeye yeah, akiwa kama baba, nataka awe ana mapenzi kuanzia kwa binti yangu mpaka kwa mimba yake. Mimi hmm. naona kama haitasaidia. Kwa sababu kama KB ataanza kumpenda binti yako na yeye moja kwa moja atatimjiwa. Kwa sababu mwenye nyumba tayari ni zebu. Tubutu. Sebu hana ubavu wa kumfukuza KP abadani. Tena nawezekana KP akamoa binti yangu akawa mke wa pili na Sebu asiseme kitu chochote. Mm, hey, hey. hey, lakini pia KP akimoa binti yangu, tunaweza tukamtumia kama robot. Yaani tutamtumia kubadili hadi hati ya nyumba ije kuwa ya binti yangu. Na yote hiyo inawezekana kutokana na kombola nitakalopiga. Eh. Hey. Hey. Twende tukapige kimbola.
nyumba yangu itoke au Jamani situmeita mara moja tu Hata kama lakini nimeita kwa nguvu sana hadi nahisi kitoto changu kimenipush Haya naambia unasemaje Nibebe unipeleke ndani huku nje joto Sasa kama huku nje unaona joto huko ndani utakuwaaje sio taifa Ah alafu kweli ndio maana nasikia harufu ya mishikaki kumbe joto limekuivisha huko ndani eh Ya ndio hivyo Alafu baby mimi nasikia hamu ya kula chips. Yaani hapa nimetaja mishikaki. Nasikia kabisa mdomo umejaa mate. Nataka kula chips kwa kweli. Sawa basi, wacha nikakutafutie chips. Ah, mimi sitaki hizo za kununua bwana. Mimi nataka unipikie mwenyewe. Za kununua waga ni mbaya. Wewe mimi ndo nikaange chips. Eh, hey, kwani kuna ubaya gani jamani? Ni mwana huyo ndo anataka hivyo. Kwani uwezi kufanya kwa ajili ya mwana? Ba. Basi, wacha niende gengene nikafate viazi. Baby bwana, mimi sitaki chips za viazi. Kwa hiyo unataka chipsi za nini? Mi nataka chipsi za maembe. <laughs> chipsi za maembe kivipi? Kanunue maembe mabichi ujio ya katekate kama chipsi, kisha uya kaange. Uf. Sio mimi, ni mwana uyo ndo anataka. Haya, basawa. Katekate kama chipsi.
Sasa Kwa nini unataka nipike? Mimi nilikuwa nataka tu kusikia ule mlio wa chwa. Eh? Ndio, sasa wewe uliwahi kuona wapi mtu anakula maembe ya kukaanga jamani? Sasa hivi ndio nataka kula sasa. Nataka unipikie pilau na makande. Pilau na makande? Chajabu. Wakulu. Baba wa kiumbe kilichopo tumboni kwa binti yangu amekataa ujauzito. Sasa nataka kupitia uchawi huu. Ampende binti yangu. Asahau kabisa kuhusu kukataa mimba. Amen. Wakulu, huyu mwanaume anajifanya mjanja sana. Sasa nataka tumkomeshe. Amen. Yeye yeah, akiwa kama baba, hawe ambiwi wala sikila mtu kuhusiana na binti yangu. Amen. Yaani ampende, yaani ampende na ipende mimba yake. Amen. Eh, Tuzi changala beta manyangala mpilipili mkoko tembo na lichenche. Bwa! Mm. Vipi mwa? 